মাইক্রোসফট এক্সেলে এমন কিছু ফর্মুলা ফাংশন আছে যেই ফর্মুলা ফাংশনগুলো যদি আপনি না পারেন যদি সেই জিনিসগুলো না জানেন তাহলে আপনি অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে পারবেন না তো অ্যাডভান্স লেভেলে শিখতে গেলে আপনাকে সামিফ সামিফ কাউন্টিভ কাউন্টিভস এই চারটে ফর্মুলা ফাংশন সম্বন্ধে আপনাকে ভালো মতো ধারণা থাকতে হবে আপনি যদি এই চারটে ফাংশন ভালো মতো রপ্ত করতে পারেন তাহলে আপনি এক্সেলের অ্যাডভান্স লেভেলের এক্সেলটা শিখতে পারবেন তো তারই ভালো ধারাবাহিকতায় আজকে আমরা দেখাবো সাম ইফ কীভাবে ইউজ করতে হয় বন্ধুরা সাম মানে হলো যোগ করা ইফ মানে হলো যদি তার মানে যদি হয় তাহলে আপনি যোগ করেন যদি আমি কন্ডিশনটা যে কন্ডিশনটা দিব সে কন্ডিশন যদি হয় তাহলে আপনি যোগ করেন যদি আমি এটা বলি তাহলে এটার যোগ করেন যদি আমি ওটা বলি তাহলে ওইটার যোগ করেন যদি আমি এক্স বলি তাহলে এক্সের যোগ করেন যদি আমি ওয়াই বলি তাহলে ওয়াইয়ের যোগ করেন তার মানে সাম মানে হলো যোগ করা ইফ মানে হলো যদি হয় তার মানে যদি হয় তাহলে আপনারা যোগ করেন তাহলে বন্ধুরা বেশি বকবক না করে চলেন আমরা সরাসরি প্রজেক্ট ফাইলে চলে যাই তার আগে বলে রাখি আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হন প্লিজ হিট দা সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ তো বন্ধুরা আমরা সরাসরি প্রজেক্ট ফাইলে চলে যাব তো এখানে আমি দুইটা প্রজেক্ট ফাইলে দেখাবো এখানে একটা প্রজেক্ট ফাইল আছে এটা ছোট তারপরে আরেকটা আরেকটা প্রজেক্ট ফাইল আমি দেখাবো যেটা অনেক বড় ওকে তাহলে আমরা প্রথম প্রথম প্রজেক্ট ফাইলে দেখাই এখানে যে জিনিসটা দেওয়া আছে এখানে কাস্টমার নেম দেওয়া আছে কাস্টমার নেম দেওয়া আছে মামুন একাডেমি অভিন্নতা ট্রাভেলস রাতুল এন্টারপ্রাইজ সো এই তিনটা এই কাস্টমারগুলো এই কাস্টমারগুলো বিভিন্ন মেথডে বিভিন্ন মেথডে মাস মাসে আমাদের কিছু বিল পেমেন্ট করেছে তো এই বিলগুলো যে পেমেন্ট করেছেন এখানে দেখেন মামুন একাডেমি ওয়ার ট্রান্সফার কত পনেরো হাজার দুশো টাকা অভিন্নতা ট্রাভেলস ওয়ার ট্রান্সফার পঁচিশ হাজার চারশো টাকা রাতুল এন্টারপ্রাইজ ওয়ার ট্রান্সফার পঁচাত্তর হাজার টাকা আবার মামুন একাডেমি ওয়ার ট্রান্সফার পঁচিশ হাজার সাতশো টাকা আবার মামুন একাডেমি চেক পঞ্চান্ন হাজার টাকা সো এখানে দেখেন এই যে পেমেন্ট মেথডটা কিছু কিছু আছে যে ইএফটি এর মাধ্যমে ইএফটি এর মাধ্যমে করেছেন এবং কিছু কিছু আছে যে চেকের মাধ্যমে করেছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্যাশের মাধ্যমেও পেমেন্টটা ঢুকেছে এবং আপনার ম্যানেজমেন্ট আপনাকে বলেছে যে মানে কোন মেথডে কোন মেথডে চেকে কয় টাকা আমরা পেয়েছি এই মাসে এই মার্চ মাসে আমরা চেকে কয় টাকা কালেকশন কালেকশন হয়েছে ওয়ার ট্রান্সফারে কয় টাকা কালেকশন কালেকশন হয়েছে এবং ক্যাশে কত কত টাকা কালেকশন হয়েছে এই জিনিসটা আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছে সো এই জিনিসটা যদি জানতে চাই তাহলে আমরা কি করব এখানে এখানে আমাকে বের করতে হবে কি যে এই যে ওয়ার ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমি কয় টাকা পেয়েছি এই চেকের মাধ্যমে আমি মাসে কয় টাকা পেয়েছি এবং ক্যাশের মাধ্যমে আমি এখানে কয় টাকা পেয়েছি ওকে তো এখানে কী আছে ক্যাশ ক্যাশের মাধ্যমে কত পঁয়ষট্টি হাজার পঁয়ত্রিশ হাজার এখানে কত এক লক্ষ ছয় এক লক্ষ ছয়শো টাকা সো এটা কিন্তু সোজা বাট এখানে যদি লাখ লাখ আইটেম থাকে এখানে যদি হাজার হাজার আইটেম থাকে এবং এখানে ক্যাশ এখানে ক্যাশ এখানে ক্যাশ এরকম যদি থাকে তাহলে কিন্তু সেটা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার বা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে যাবে সো যদিও সম্ভব হয় সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ হবে সো আজকে আমরা দেখাবো এই জিনিসটা সামিফের মাধ্যমে আমরা কিভাবে সহজে খুব কম সময়ের মধ্যে করতে পারি ওকে তাহলে আমরা এখানে চলে যাব সরাসরি এই যে এখানে ওয়ার ট্রান্সফার এই ওয়ার ট্রান্সফারটা আমি বের করব যে কত টাকা ওয়ার ট্রান্সফারে এখানে ঢুকেছে এই মার্চ মাসে ওকে তাহলে আমরা তো বন্ধু আমরা কী করবো ইকুয়াল চিহ্ন দেবো ইকুয়াল চিহ্ন দিয়ে আমরা কী ঢুকবো সাম ইফ ওকে সাম ইফে ঢুকবো সাম ইফে ঢুকতে গেলে কী হবে এখন ট্যাব দিব ট্যাব দিলে কিন্তু আমরা এখানে ঢুকে গেলাম ঢুকে যাওয়ার পরে প্রথমে আমার কাছ থেকে কী সাচ্ছে রেঞ্জ রেঞ্জ বুঝেন আমার কাছ থেকে প্রথমে সাচ্ছে রেঞ্জ ওকে তো আমি এখানে রেঞ্জটা সিলেক্ট করে দেবো কী রেঞ্জ এই যে ওয়ার ট্রান্সফার এই ওয়ার ট্রান্সফারটা কোথায় আছে এই রেঞ্জটা আমি সিলেক্ট করে দেবো ওকে সো এই রেঞ্জ কোনটা রেঞ্জটা হলো আমার এই যে পেমেন্ট মেথড এই পুরো কলামটাই হচ্ছে রেঞ্জ ওকে এই যে জিনিসটা আমি খুঁজবো ধরেন আমি ওয়ার ট্রান্সফারটা খুঁজবো ওয়ার ট্রান্সফারটা কোথায় আছে আমি কোথায় থেকে খুঁজবো সেটা হলো আমার রেঞ্জ ওকে তাহলে আমি এই যে ওয়ার ট্রান্সফারটা এই ওয়ার ট্রান্সফারটা আমি কোথা থেকে খুঁজবো সেটা হলো রেঞ্জ ওকে ওয়ার ট্রান্সফারটা খুঁজবো আমি এই সি কলাম থেকে সেক্ষেত্রে আপনি সি কলামটা এখানে পুরো কলামটা সিলেক্ট করে দিতে পারেন অথবা এখান থেকে আপনি পুরো এই রেঞ্জটুকু আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন তো আমি এখানে কলাম সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে কি এখানে কমা 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 দিলে আমি এই সিনটেক্সটা চেঞ্জ মানে হয়ে যাবে কমপ্লিট হয়ে গেলে এবার আমার ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া কি যে এই যে কলামটা আমি সিলেক্ট করলাম এই সিলেক্ট করা কলামের ভিতর থেকে আমি কিসের ডাটাটা খুঁজবো কিসের ডাট
এইখানে কিন্তু আমি খোঁজার জন্য এখানে গেছি সো আমি কি খুঁজবো আমার ক্রাইটেরিয়া কি হবে ওয়ার ট্রান্সফার ওকে তাহলে ওয়ার ট্রান্সফার আমার ক্রাইটেরিয়া দিলাম ক্রাইটেরিয়া দেওয়ার পরে কী দেবো আবার এই সেন্টেক্স চেঞ্জ করে পরের সেন্টেক্সে চাইতে একটা কমা চিহ্ন দেবো দেওয়ার পরে এখন কী যাচ্ছে সাম রেঞ্জ মানে কোন রেঞ্জটা সাম হবে মানে কোন রেঞ্জটা যোগ ফল কোন রেঞ্জটা আমরা সাম করব মানে যোগ করব সে রেঞ্জটা কোনটা হবে সো আমার এই যে অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্টের ঘর মানে এই যে ডি কলাম এই জিনিসটা এইটাই হবে পুরোটাই আমার হচ্ছে সাম রেঞ্জ এখানে আমরা ডি কলামটা পুরোটা সিলেক্ট করে দিতে পারি অথবা এখান থেকে এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারি সো আমরা কী করলাম ডি কলামটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমরা কী করব এবার এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা ব্রাকেটটা ক্লোজ করে দিয়ে ইন্টার দিতে পারি অথবা আপনার এক্সেল যদি দু হাজার সেভেনের পরের হয় সেভেনের সেভেন থেকে সেভেন টেন থার্টিন সিক্সটিন উনিশ হয় তাহলে জাস্ট ইন্টার দিলেই হয়ে যাবে ওকে এই জিনিসগুলো আমি আগের টিউটোরিয়ালে কিন্তু আলোচনা করেছিলাম যে সিনটেক্সটা এক সেন্টেক্স থেকে আরেক সেন্টেক্স যেতে এবং লাস্টে ইন্টার লাস্টে ব্র্যাকেট ক্লোজ করতে হবে কি না সো আপনারা যদি আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো মিস করেন তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু মিস করবেন সো আমার আগের টিউটোরিয়ালগুলো যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই দেখার চেষ্টা করবেন সো এই যে গেল আমার এখানে কিন্তু ওয়ার ট্রান্সফারের সামটা চলে আসলো যে ওয়ার ট্রান্সফারের টোটাল আমি এই মাসে এই মার্চ মাসে ওয়ার ট্রান্সফার কত করেছি এত টাকা ওকে তাহলে দেখি আমি সত ঠিক দেখাচ্ছি কি না আমার ফর্মুলাটা এই যে ওয়ার ট্রান্সফার ওয়ার ট্রান্সফারটা আসে কয়বার চারবার ওকে তাহলে ওয়ার ট্রান্সফার চারবার আসে এই চারবার যদি আমি এখন সিলেক্ট করি তাহলে কত আসলো এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা অর্থাৎ এক লক্ষ একচল্লিশ হাজার তিনশো টাকা তার মানে ঠিক আছে এখন যদি আমি এটাকে ফিল হ্যান্ডেড করি ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করি দেন আমার এখানে কত আসলো চেকে কত কালেক্ট করছি আমরা এক লাখ বান্ন হাজার একশো টাকা ওকে আমি তাহলে চেক দেখি চেক যদি যোগ করি এক লাখ বাহান্ন হাজার একশো টাকা ওকে তাহলে ক্যাশে কত আসছে ক্যাশে আসছে আমার এক লাখ এক লক্ষ ছয়শো টাকা এক লক্ষ ছয়শো টাকা ওকে তাহলে কিন্তু এখানে চলে আসলো ওকে তার এই গেল ফার্স্ট প্রজেক্ট ফার্স্ট প্রজেক্ট আমি কিন্তু আমি কি বোঝাতে পেরেছি আপনাদেরকে যে রেঞ্জ কোনটা এবং ক্রাইটেরিয়া কোনটা বন্ধুরা একটা স্কুলে একই নামে বা একটা ক্লাসে একই নামে কয়েকজন থাকতে পারে যেমন সুমন কমন নাম মামন কমন নাম তো এই যে আপনাকে বলা হয়েছে যে একটা স্কুলে যেতে এবং একটা স্কুলে যে সুমন নামে যত ছেলে আছে প্রত্যেকের ডাটা কালেকশন করতে অথবা মামন নামে যত ছেলে আছে প্রত্যেকের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে তাহলে এই জায়গাটাই স্কুলটা হবে আপনার রেঞ্জ আর সুমন যাকে আপনি খুঁজবেন যার ডেটাটা খুঁজবেন সে সুমন সুমনটা হবে হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ওকে বন্ধুরা আমরা আমি কি বোঝাতে পেরেছি যে স্কুলটা হবে রেঞ্জ আর যার ইনফরমেশন খুঁজছেন সুমন ইনফরমেশন খুঁজছেন তাহলে সুমন ক্রাইটেরিয়া মামনের ইনফরমেশন খুঁজছেন তাহলে মামন ক্রাইটেরিয়া ওকে আমি আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছি ধরেন আপনাকে বলা হয়েছে মোহাম্মদপুর থেকে ধানমন্ডি পর্যন্ত কতগুলো বিউটি পার্লার আছে সো সেই ইনফরমেশনগুলো আপনাকে কালেক্ট করতে হবে তাহলে এখানে মোহাম্মদপুর থেকে ধানমন্ডি এটা হচ্ছে রেঞ্জ আর বিউটি পার্লারের ইনফরমেশন কালেক্ট করতে বলা হয়েছে তার মানে বিউটি পার্লারগুলো হচ্ছে আপনার ক্রাইটেরিয়া বা ডিপার্টমেন্টের সবগুলোর ইনফরমেশন কালেক্ট করতে বলা হয়েছে তাহলে ডিপার্টমেন্টের সব সবগুলো হবে ক্রাইটেরিয়া আর এই যে রেঞ্জ মোহাম্মদপুর থেকে ধানমন্ডি এটা হচ্ছে রেঞ্জ যে এর মধ্যেই এই ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থাকবে বা এর মধ্যেই বিউটি পার্লার আছে যেরকম স্কুলের মধ্যেই ক্লাসের মধ্যেই সুমন নামে ছেলে আসে মামন নামে ছেলে আসে সো যে জায়গা থেকে যে জায়গা থেকে ইনফরমেশনগুলো আপনি খুঁজবেন যে জায়গা থেকে ইনফরমেশনগুলো কালেক্ট করতে হবে সেইটা হচ্ছে রেঞ্জ আর যার ইনফরমেশন কালেক্ট করবেন যার নামে ইনফরমেশন কালেক্ট করবেন সেটা হচ্ছে ক্রাইটেরিয়া ওকে তাহলে আমি নেক্সট প্রজেক্টে চলে গেলাম ওকে নেক্সট প্রজেক্টে আসার পরে এই যে এখানে দেখেন এখানে কিন্তু এত অল্প নাই এখানে কিন্তু এত অল্প না যে আমি এখানে মিলে মিলে দেখবো এখানে কিন্তু বড় একটা বড় একটা এখানে টেবিল দেওয়া আছে সো এই টেবিল থেকে আপনাকে বলা হয়েছে যে এখানে নেম দেওয়া আছে এমপ্লয়ি নেম দেওয়া এমপ্লয়ি আইডি দেওয়া আছে এখানে ডিভিশন দেওয়া আছে স্যালারি দেওয়া আছে এখন আপনাকে বলা হয়েছে যে রংপুর ডিভিশনের স্যালারি কত রাজশাহী ডিভিশনের স্যালারি কত ঢাকা ডিভিশনের স্যালারি কত এই কুমিল্লা কত খুলনা কত সো এখানে দেখেন এখানে কিন্তু মিক্সড আছে এখানেও রাজশাহী আছে আবার এই যে নিচেও কিন্তু রাজশাহী আছে এখানে নিচেও কিন্তু একটা রংপুর আছে 
উপরেও কিন্তু রং পড় আছে সো এখানে যদি আপনি এরকম করে যোগ করবেন এরকম করে যে সব কয়টা রাশে যোগ করে এখানে যোগ করে বসাবেন এটা কিন্তু এখানে হচ্ছে না সো এই জিনিসটা আমি এখানে কি করব সামিফের মাধ্যমে আমরা এখানে করব ওকে তাহলে একটু যাই আবার আমরা সমান চিহ্ন দিলাম ইকুয়াল চিহ্ন দেওয়ার পরে আমরা কি দিলাম সাম ইফ সামিফ টাইপ করার পরে আমরা ট্যাপ নিলাম ট্যাপ দেওয়ার পরে আমার এখানে কি রেঞ্জ ওকে তাহলে আমরা রেঞ্জটা কোনটা যে আমার এই কোন কোন ভান্ডার থেকে খুঁজবো কোন ডকুমেন্ট থেকে খুঁজবো কোন ডিরেক্টরি থেকে খুঁজবো কোন জিনিস কোন জায়গা থেকে খুঁজবো সেই জায়গাটা হলো আমার রেঞ্জ ওকে তাহলে আমরা এই টেবিলের এই যে ডিভিশন থেকে খুঁজবো তাই তো এই ডিভিশন থেকে খুঁজবো তাহলে এই ডিভিশনটা পুরোটা আমি এই কলামটা সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে আমার কিন্তু এই রেঞ্জের জিনিসটা হলো এখানে করবো কি আমরা সেন্টেক্সে কমা চিহ্ন দিয়ে আর পরের সেন্টেক্সে চলে গেলাম ক্রাইটেরিয়া এবং কী ক্রাইটেরিয়া এই যে রংপুর এই ডিভিশনটা সিলেক্ট করলাম এই ডিভিশন থেকে এই ডিভিশনের ভিতর থেকে আমরা কার ডাটা চাচ্ছি রংপুরের রাজশাহীর ঢাকার সিলেটের কিসের চাচ্ছি সেটের অর্থাৎ ক্রাইটেরিয়া আমরা কিসের চাচ্ছি এখানে রংপুর ডিভিশনের এই যেখানে কিন্তু রংপুর দেওয়া আছে সো আমি এই রংপুরটা সিলেক্ট করে দিলাম তার মানে আমি এই এই ডিভিশনের ভিতর থেকে আমি এই ডিভিশনটা হচ্ছে এটা হচ্ছে আমার রেঞ্জ এই রেঞ্জের ভিতর থেকে আমি শুধুমাত্র রংপুরের ডাটাটা চাচ্ছি রংপুরের রংপুরের ডাটাটা চাচ্ছি ওকে তাহলে আমার ক্রাইটেরিয়াটা সিলেক্ট হয়ে গেল দেন আমি কী করব কমা চিহ্ন দেবো কমা চিহ্ন দেওয়ার পরে কী হলো আমার সাম রেঞ্জে চলে গেল এখন এই যে রংপুর এই রংপুরের যে টাকাটা সামটা কোথায় থেকে যোগফল করবে যোগফলটা কোন জায়গার যোগফলটা আমি টানতে চাচ্ছি ওকে তাহলে আমরা করবো কি এই যে স্যালারি রেঞ্জ এই স্যালারি রেঞ্জ এই ঘরের আমরা টোটালটা চাচ্ছিলাম তাই তো এই ঘরের এই স্যালারি রেঞ্জের টোটাল রংপুরের আমরা টোটাল স্যালারিটা দেখতে চাচ্ছিলাম তাহলে আমরা স্যালারি ঘরটা স্যালারি কলামটা আমরা আবার সিলেক্ট করে দিলাম সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এবার আমরা ইন্টার দিব ইন্টার দিলে কি হলো আমার এখানে কিন্তু এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা আসলো ওকে তাহলে আমি এখন দেখি যে রংপুর যে দিলাম আমি রংপুরের স্যালারি কত ওকে রংপুরের স্যালারি দেখেন এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা এক লক্ষ সাঁত্রিশ হাজার ছয়শো টাকা ওকে এখন আমরা করব কি এই জিনিসটা জাস্ট এরম করে ফিল হ্যান্ডেড করতে পারি বা এখানে এভাবে না করে আমরা এই যে টোটালটা আমরা সিলেক্ট করে নিয়ে কন্ট্রোল প্লাস ডি দিতে পারি তাহলে কিন্তু এখানে হবে এবার দেখি এবার দেখি তাহলে ঠিক হলো কি না ওকে তাহলে রাজশাহীটা কত তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা ওকে তাহলে আমরা এবার রাজশাহীটা সিলেক্ট করি রাজশাহীটা সিলেক্ট করলে কত আসলো তিন লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো সরি তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা ওকে তাহলে আমি আবার এই ফিল্টারটা উঠাই দিই ফিল্টারটা উঠাই দিই এখানে দেখি রাজশাহীটা কত তিন লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তার মানে আমার ফর্মুলা ঠিক আছে তো বন্ধুরা আমি দুই তিনটা প্রজেক্ট ফাইলের মাধ্যমে আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করলাম বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে সামিফটা কীভাবে ইউজ করতে হয় আশা করি এরপরে আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না তারপরও যদি আপনাদের বুঝতে কোনো সমস্যা হয় তাহলে ভিডিও নিচে কমেন্টস করে জানাবেন আপনাদের কোথায় সমস্যা হলো কি সমস্যা হলো আমি সে ভিডিওর কমেন্টসের মাধ্যমে আপনাদেরকে তা বোঝানোর চেষ্টা করব। দেখা হবে পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন খোদাফেজ টাটা